പാലാരിവട്ടം പാലം കേസിൽ ബി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെതിരെ അന്വേഷണത്തിനും തുടർ നടപടിക്കും ഇനി തടസ്സമില്ല വിജിലൻസിന്റെ അപേക്ഷയിൽ ഇന്ന് ഗവർണർ ഒപ്പുവെച്ചു വകുപ്പ് മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനുള്ള ധാർമ്മിക പങ്ക് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം അഴിമതി നടത്തിയെന്ന ആരോപണമാണ് ഈ ആരോപണവും കേരളത്തിന് മുന്നിലുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ തെളിവ് കിട്ടുമോ കുറ്റക്കാരനെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ശിക്ഷാ നടപടികൾക്ക് വിധേയനാകുമോ അങ്ങനെ ശിക്ഷ വിധിക്കപ്പെടാൻ പര്യാപ്തമായ അന്വേഷണം രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകൾ ഇല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന് മേൽ നടക്കുമോ എന്നതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പൊതുസമൂഹം അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വാഹന തിരക്കുള്ള പാലാരിവട്ടത്ത് കോടികൾ പൊതുപണം മുടക്കി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും ആറുമാസത്തിനകം പൂട്ടിയിടേണ്ടി വന്ന പാലാരിവട്ടം പാലത്തിന്റെ ദുർഗതിക്ക് കാരണക്കാരായവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹത്തിന്റെ പുറത്തുമാണ് നമ്മുടെ ചർച്ചകളല്ല സ്വാഗതം ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായത്തിനായി ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് പാലാരിവട്ടം പാലം ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണോ എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായത്തിനായിട്ട് ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണോ എന്നതാണ് ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും വാട്സാപ്പിലൂടെയും അറിയിക്കുക ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ എസ് സതീഷ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ചർച്ചയിൽ ചേരുന്നു ശ്രീ ഹരീഷ് വാസ്തേവൻ നമ്മോടൊപ്പം കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ചേരുന്നത് ശ്രീ കെ എസ് ഹംസ ആ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഈ ചർച്ചയിൽ ചെയ്തു ആദ്യം ശ്രീ ഹരീഷ് വാസുദേവൻ ഇവിടെ ഇത് അദ്ദേഹം കുറ്റക്കാരനെങ്കിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നതിനുള്ള ഒരു ഉറപ്പായിട്ട് പൊതുസമൂഹത്തിന് സ്വീകരിക്കാൻ സ്വീകരിക്കാനുള്ള സമയമായോ സനീഷ് വളരെ ദുഃഖകരമെന്ന് പറയട്ടെ ഇന്നത്തെ ചർച്ചയുടെ ഹെഡിങ് ഈ ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വോട്ടെടുപ്പിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളിലൂടെയോ ആളുകളുടെ ഒപ്പീനിയൻ ചോദിച്ചിട്ടല്ല ഈ അറസ്റ്റ് നടക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അത് വിജിലൻസ് ടീം വളരെ കൃത്യമായി ഇതിൻ്റെ തെളിവുകൾ നോക്കി ആ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആർക്കെതിരെ തെളിവുണ്ടെങ്കിലും ആ തെളിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസറുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്വമാണ് പൊതുസമൂഹത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയോ പൊതുസമൂഹം അങ്ങനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് കരുതുന്നതിന് വേണ്ടിയോ ഒരാളെ പോലും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ഈ കേസിൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ തെളിവുകൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരായി വിജിലൻസ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു നമ്മളാരുമല്ല അതുകൊണ്ട് വിജിലൻസ് തന്നെയാണ് സെക്ഷൻ പതിനേഴ് എ അനുസരിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ അദ്ദേഹം മുൻ മന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് നടത്തിയ അഴിമതിയാണ് എന്ന ആരോപണം നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഗവർണറുടെ അനുമതിക്കായി ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഗവർണർ ആ അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തു ഇനി എൻക്വയറി ഇൻക്വയറി പ്രൊസീഡിങ്സ് ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഈ പ്രതിക്കെതിരായിട്ട് ഈ അക്യൂസ്റ്റിനെതിരായിട്ട് വിജിലൻസിന് നീങ്ങാവുന്നതാണ് ആ അനുമതിയാണ് ഇപ്പോൾ പതിനേഴ് എ വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തെളിവുകൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരായി കിട്ടിയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം വിജിലൻസ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ ഉത്തരവ് ഞാൻ കണ്ടില്ല ഇന്ന് സാങ്ഷൻ പെറ്റീഷൻ സാങ്ഷൻ്റെ ഓർഡറിൻ്റെ കോപ്പി ഞാൻ കണ്ടില്ല പക്ഷേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സാങ്ഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യ അദ്ദേഹം കുറ്റക്കാരനാണ് എന്ന് അതൊരു കള്ള ആരോപണമല്ല എന്ന് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഗവർണർക്കെങ്കിലും ബോധ്യമുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഈ റൂളും ചട്ടവും ഒക്കെ ഞാൻ തിരിച്ചു വരാൻ താങ്കളിലേക്ക് ശ്രീ സതീഷ് ഇവിടെ ഹരീഷ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണോ എന്ന ചോദ്യം ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നതിൽ അഭംഗിയും കടന്ന് ഇത്ര വലിയൊരു കുറ്റം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കുറ്റക്കാരൻ ഇന്നയാളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ധാർമ്മികമായ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ആളുകൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടണ്ടേ എന്നൊരു ധാർമ്മിക രോഷം പൊതുസമൂഹത്തിലാകെ വരുന്ന വിധത്തിൽ ഏതായാലും ഈ ഘട്ടത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ അതുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോഴത്തെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ജി സുധാകരൻ തന്നെയും രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് മന്ത്രിയെയൊന്നും കുറ്റപ്പെടുത്താനില്ല എന്ന നനഞ്ഞ ഒരു തണുത്ത സമീപനമാണ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ഗൗരവത്തിലാണ് എന്നൊരു തോന്നൽ നാട്ടുകാർക്കും രാഷ്ട്രീയ സമൂഹത്തിനാകെ തന്നെയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറ്റം ചെയ്തവരിലേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ എത്തും അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും പൊതുപണം ഇങ്ങനെ വല്ലാത്ത തോതിൽ പൊതുജനത്തിന് ഉപദ്രവിക്കും വ
ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആദ്യം ഉയർന്നു വന്ന ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഡി വൈ എഫ്ഐയും ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും എല്ലാം ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കുറ്റം ചെയ്തവർ ആരൊക്കെയാണോ അവരെല്ലാം ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ അപകടകരമായിട്ടുള്ള അഴിമതി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനകത്ത് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ നാടിനകത്തെ അഴിമതിയെ തുടച്ചു നീക്കാൻ യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളികളെ രംഗത്ത് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇവിടെ ഒരു വലിയ പാലം പൊളിഞ്ഞു ചാടുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഭരണ നേതൃത്വത്തെയും അന്നത്തെ ഭരണ നേതൃത്വത്തെയും നിയമത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണം അവർ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും അവർ ശിക്ഷയ്ക്ക് ശിക്ഷ വാങ്ങണം എന്ന സമീപനമാണ് പൊതുവിലൂടെ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടത് അത് തന്നെയാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും സമീപനമെന്ന് വളരെ കൃത്യതയോടെ ഇന്ന് വ്യക്തമാക്കപ്പെടുകയാണ് ഇവിടെ ഹരീഷ് വാസ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്വതന്ത്രമായി അന്വേഷണ ഏജൻസി പരിശോധിക്കുകയും അയാൾ കുറ്റക്കാരനാണെങ്കിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്ന ഒരു നല്ല ഉറപ്പ് ഇപ്പോൾ സമൂഹത്തിൻ കേരളത്തിൻ്റെ സമൂഹത്തിനകത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇതിനകം തന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടേണ്ടത് ഇവിടെ മിനിസ്റ്ററുടെ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു മിനിസ്റ്റർ ആ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ദുരുദ്ദേശപരമായ ഒരു സമീപനവും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കാണണം അദ്ദേഹം കേരളത്തിനകത്തെ അഴിമതിയുടെ കാര്യത്തിൽ സന്ധിയില്ലാത്ത നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഏത് അഴിമതിയും തുറന്നു കാണിക്കുകയും ശക്തമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മിനിസ്റ്ററാണ് ജി സുധാകരൻ എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ആർക്കും തർക്കം ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ ഈ പ്രശ്നം ഉയർന്നു വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ച സമീപനം ഭരണ നേതൃത്വം കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മന്ത്രിമാർ എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചാടിക്കേറിയ ഒരു അഭിപ്രായമല്ല പറയുന്നത് അത് സ്വതന്ത്രമായ അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ അതിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അദ്ദേഹവും അടിവരയിട്ട് പറഞ്ഞത് കുറ്റക്കാരനാണെങ്കിൽ അയാൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതും അത് തന്നെയാണ് ഈ കേസിനകത്ത് കുറ്റക്കാരായ മുഴുവൻ ആളുകളും ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം ഇവിടെ പൊതുസമൂഹം സംശയിച്ചതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ തലയിൽ മാത്രം ഇത് കൊണ്ടുവന്നു വെച്ച് ഈ കേസ് അവസാനിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല ഈ വിഷയം ഉയർന്നു വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ ആകമാനം ഉയർന്നു വന്ന ചോദ്യമുണ്ട് അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല ഇതെല്ലാം ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല നടക്കുക ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കുഴപ്പമുണ്ടാകുമാണ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ധാർമ്മികമായ ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലാതെ ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അഴിമതി നടത്തിയെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥർ താഴെത്തട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലെല്ലാം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഉത്തരവാദിയാവുക എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ലേ ഇങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് എതിർപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളെ വേട്ടയാടുന്നത് എന്ന മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ആ വിമർശം ഇതിനകം തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അവരുടെ നേതാവ് ഇപ്പോൾ എത്തുകയും ചെയ്യും ടെലിവിഷൻ ഈ നമ്മുടെ ചർച്ചയിലേക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വാദം നിലനിൽക്കുകയില്ലേ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചെയ്ത കുഴപ്പത്തിന് ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് വേട്ടയാടപ്പെടുകയാണ് എന്ന് അവരുടെ വാദം നിലനിൽക്കുന്നതാണോ ആ സനീഷ് അത് ഇവരാദ്യം മുതൽ കോൺഗ്രസും പ്രത്യേകിച്ച് ലീഗും യു ഡി എഫും എല്ലാം ആദ്യം മുതൽ ഈ കേസിനെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ വാദം ഉന്നയിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇത് തെറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് അതിനകത്ത് മന്ത്രിക്ക് പങ്കില്ല എന്നുള്ള നിലയ്ക്കുള്ള വാദമാണ് ഉന്നയിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനകം തന്നെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ കേസിനെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന വലിയ നിയമപരമായ പാണ്ഡിത്യമൊന്നും ഇല്ലാത്ത സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് പോലും ഇതിനകത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാകുന്ന വിധത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വന്നില്ലേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ പാലനത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടം മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമാണ് ഇത് പരിപൂർണമായ അഴിമതിയാണ് ഒരു അഴിമതി കുഞ്ഞാണ് ഈ പാലം എന്നുള്ളത് കാണാൻ കഴിയും ഈ പാലത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം അതിൻ്റെ ആസൂത്രണം ഇങ്ങനെ നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ നിർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു പാലം കേരളത്തിലെ സർക്കാർ നമ്മുടെ പണം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചു കൊള്ളാം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഘട്ടം മുതൽ തന്നെ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഈ വലിയ അഴിമതി ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് കാണാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഈ പാലാരിവട്ടം പാലമായി ബന്ധപ്പെട്
പോലീസിൻ്റെ പിടിയിൽ വിജിലൻസിൻ്റെ പിടിയിലാകുമ്പോൾ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതായ ആകാം എന്ന ഒരു കാര്യം അവിടെ ഇല്ലേ അതിനെ പൂർണ്ണമായി തള്ളി നമ്മൾ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താറായോ സനീഷ് പാലാരിവട്ടം പാലം അഴിമതി കേസിൽ അഴിമതി അന്വേഷണത്തിൽ ഈ ദിവസത്തിന് വലിയ പ്രത്യേകതയുണ്ട് അഞ്ച് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഈ ദിവസത്തിന് മുൻപ് ശ്രീ അബ് ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് ഇതിനകത്ത് കുറ്റക്കാരനാണോ അല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിന് ധാർമ്മികമായി ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ട് പക്ഷേ എത്രത്തോളം അളവിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തിപരമായി ഇതിൽ ഒരു ക്രിമിനൽ കുറ്റം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അഴിമതി ചെയ്തു എന്നതിൽ നമുക്ക് സംശയമുണ്ട് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് എല്ലാ ചർച്ചയും വന്നത് പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ സ്ഥിതി മാറുന്നു അതായത് നമ്മൾ കൊതു കവലയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ചാനലിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പോലെയോ അല്ല പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് കറപ്ഷൻ ആക്റ്റിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരാളെ പ്രോസിക്യൂഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അങ്ങനെ പ്രോസിക്യൂഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മന്ത്രിമാർ ഇഷ്ടംപോലെ ഫയൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഫയലെല്ലാം എടുത്ത് വിജിലൻസ് കേസന്വേഷണം തുടങ്ങിയാൽ മന്ത്രിസഭ കഴിഞ്ഞ് കാലാവധി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മന്ത്രിമാർക്ക് കേസന്വേഷണം നടത്താനേ സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ലളിതകുമാരി കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞത് ഒരാൾക്കെതിരെ ആരെങ്കിലും അന്വേഷണം ആരോപണം ഉന്നയിച്ചാൽ ആ ആരോപണം ചാടിക്കയറി എഫ് ഐ ആർ ഇടാൻ പാടില്ല പ്രിലിമിനറി എൻക്വയറി നടത്തി അയാളുടെ വ്യക്തിപരമായ ക്രിമിനൽ പങ്ക് അതിനകത്ത് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ അന്വേഷണമായി മുന്നോട്ട് പോകാവൂ ഈ ഈ കാര്യത്തിന് സെക്ഷൻ സെവൻറ്റീൻ എ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ വകുപ്പ് ഈ നിയമത്തിനകത്ത് എഴുതി ചേർത്തിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുകളിലുള്ള അധികാരി അത് സംസ്ഥാന ക്യാബിനറ്റ് ആണെങ്കിൽ അവർ ക്യാബിനറ്റിൽ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ഗവർണർ ഈ ഗവർണർക്ക് നേരിട്ട് പരാതി കൊടുത്താൽ ഗവർണർ ഇതെല്ലാം പരിശോധിക്കും വിജിലൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അബ് ഈ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പങ്ക് ഇതിനകത്തുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു എന്തിനാണ് അന്വേഷണം അദ്ദേഹത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതെന്നും അല്ലാതെ ധാർമ്മികമായ സംഗതിയോ അദ്ദേഹം മന്ത്രിയായിരുന്നു എന്നുള്ളതൊന്നുമല്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് മൈൻഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ രണ്ട് വശവും പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഗവർണർ സാങ്ഷൻ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ സാങ്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യ അദ്ദേഹത്തിനെതിരായി അന്വേഷിക്കാൻ വകുപ്പുണ്ട് ആ പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയുള്ള അംഗീകാരം കിട്ടി ഇനി അന്തിമമായി ചാർജ് ഷീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും അംഗീകാരം മേടിക്കണമെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നോക്കാം ശരി അതാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം ശ്രീ കെ എസ് ഹംസ വന്നു ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ശ്രീ ഹംസ ചർച്ചയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് അരമണിക്കൂറാണുള്ളത് ഇതിനകത്ത് പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതിനകത്ത് തന്നെ കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അധികം സമയമെടുക്കാതെ താങ്കളൊരു കാര്യം പറയുമോ അതായത് ഗവർണർ ഇങ്ങനെ സാങ്ഷൻ കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് താങ്കളുടെ നേതാവ് ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ചെയ്ത കുറ്റത്തിന് വലിയ തോതിൽ കുടുങ്ങാൻ പോവുകയാണ് എന്ന അവസ്ഥയല്ലേ ഉള്ളത് അങ്ങനെ പറയാൻ വയ്യ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിൻ്റെ ഒരു പങ്ക് ഈ കേസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വിജിലൻസ് മൂന്ന് കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപാകതകൾ മൂന്ന് കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഡിസൈനിങ്ങിൽ അപാകത മറ്റൊന്ന് സൂപ്പർവിഷനിൽ അപാകത മൂന്നാമത്തത് ഒന്ന് വർക്ക് നടത്തിയ പണിയുടെ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള അപാകത ഈ മൂന്ന് അപാകതകളാണ് വിജിലൻസ് തന്നെ ആദ്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഈ മൂന്നിൽ മന്ത്രിക്കുള്ള റോൾ എവിടെയാണെന്നാണ് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് മന്ത്രിക്കുള്ള റോള് ഈ മൂന്ന് കാര്യത്തിലും എവിടെയാണ് മാത്രമല്ല വിജിലൻസ് ഇടക്കാലത്ത് സൂരജ് പറഞ്ഞ റിപ്പോർട്ടിനനുസരിച്ച് ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന് അതിൽ പങ്കുണ്ട് മന്ത്രി ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന് അതിൽ പങ്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് വിജിലൻസ് നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് കോടതിയിൽ സത്യവാമൂലം നൽകിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഒരു പ്രതിയുടെ കേവല ജൽപ്പനങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതിലൊരു വസ്തുതയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മന്ത്രിയെ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് ഇതിലേക്ക് തിരികെ കയറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുമ്പോൾ തെളിവ് കാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ മന്ത്രി എന്ന നിലക്ക് എത്ര ഏത് അറ്റം വരേക്കാണ് മന്ത്രിക്ക് പോകാൻ കഴിയുക അതായത് ഈ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെതിരെ ടി ഒ സൂരജ് പറഞ്ഞത് വസ്തുതാപരമല്ല എന്ന് സത്യവാങ്മൂലത്തിലൂടെ വിജിലൻസ് തന്നെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് അദ്ദേഹം ഉന്നയിക്കുന്ന കാര്യം ആ പോയിന്റ് ശരിയായതല്ലേ ജാമ്യഹർജി പരിഗണിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് മന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടാണ് താൻ ചെയ്തത് തനിക്കതിൽ യാതൊരു റോളുമില്ല എന്ന ഒരു പൊസിഷൻ ശ്രീ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെതിരായി ശ്രീ സൂരജ് എടുക്കുന്നത് ആ സൂരജിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ തള്ളിക്കൊണ്ട് ജാമ്യഹർജി തള്ളണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട്
മുഖവിലക്ക് എടുക്കേണ്ട എന്ന് അന്വേഷണ സംഘം പറയുകയാണ് അതിനർത്ഥം ഇതുവരെ ഒരു അന്വേഷണം നടത്താത്ത ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് നിരപരാധിയാണ് എന്നല്ല എന്ന് വിജയൻ സമ്മതിച്ചു എന്നല്ല അല്ല അങ്ങനെയല്ല അതിലുണ്ടായിട്ടുള്ളത് അത് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം രണ്ടാമത് വീണ്ടും തള്ളുന്ന സമയത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ സമയം വിജിലൻസ് വളരെ വ്യക്തമായി കോടതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെ അതിൽ ചേർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സൂരജ് മനഃപൂർവ്വം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല വസ്തുതാപരമായ ഒരു തെളിവുകളും ആ കാര്യത്തിലില്ല എന്നും മന്ത്രിയെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റൽ എവിഡൻസോ മറ്റ് സാധ്യതകളോ ഒന്നും തന്നെ കാണാനില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ സൂരജിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളുന്നതിന് വേണ്ടി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളേ അല്ല ആ സമയത്ത് ഇത് ആവർത്തിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിൽക്കാനാവുകയില്ല അത് പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഞാൻ ഏതായാലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ഹരീഷും സതീഷും തിരുത്തും ഇവിടെ ഗവർണർ പക്ഷെ ഇക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു കൊള്ളൂ എന്നൊരു അനുമതി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരിഗണിച്ചല്ലേ എടുക്കുക ഒരു ഉത്തരവാദപ്പെട്ട പൊതുപ്രവർത്തനത്തിലെ അന്വേഷണത്തിന് ഈ എതിർ രാഷ്ട്രീയ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അതൊന്നും നോക്കാതെ അങ്ങ് അന്വേഷണത്തിന് വിടുകയാണോ ഗവർണർ ചെയ്യുക സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിനകത്ത് അന്വേഷിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഗവർണർ കൂടെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടായിരിക്കില്ലേ അത് അല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യം ഈ ഗവൺമെൻറ് വന്നതിന് ശേഷം കേരളത്തിലെ കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് എട്ട് മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണങ്ങൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എട്ട് പേർക്കെതിരെ പതിനൊന്നോളം കേസുകളുണ്ട് അത് സി ബി ഐക്ക് കൊടുത്ത കേസുണ്ട് അത് വിജിലൻസിൻ്റെ കേസുണ്ട് ഒരുപാട് കേസുകളുണ്ട് എട്ട് മന്ത്രിമാരാണ് അവർക്കെതിരെയാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് വന്നതിന് ശേഷം അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് ആ സമയത്ത് ഒരു അന്വേഷണം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അനുമതി ഗവർണർ കൊടുത്തിരിക്കാം അത്ര മാത്രമുള്ളൂ നിലവിലുള്ളൊരു സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് വളരെയധികം വിഷലിപ്തമായ ഒരു സാമൂഹ്യ സാഹചര്യം രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തും കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഗവർണർ എങ്ങനെ ഇതിന് അനുവാദം കൊടുത്തു എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ അതിലേക്ക് കിടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് എട്ട് മന്ത്രിമാർക്ക് നിരയാണ് അഴിമതി ആരോപണങ്ങളും മറ്റുമായി ഈ ഗവൺമെന്റ് മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലൊന്ന് മാത്രമാണ് ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന്റെ സംഭവം പൊതുജനം കരുതുകയും ചെയ്യും ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം താങ്കളിലേക്ക് ശ്രീ സതീഷ് ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു വൈരാഗ്യം വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഈ കേസിൽ എന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിന്റെ ആകെ തുക അങ്ങനെയാണോ ഒരിക്കലുമില്ല അങ്ങനെ ആരും പറയുമെന്ന് കരുതുന്നില്ല രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള വൈരാഗ്യം വെച്ചുകൊണ്ടല്ല ഇവിടെ ആദ്യം നാം സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആരാണെങ്കിലും അയാൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും എന്ന സമീപനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അല്ല താങ്കളുടെ സർക്കാർ ഈ ഒൻപത് മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ നടപടികളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ചില പിഴവ് കൊണ്ട് പാലാരിവട്ടം പാലം ഇങ്ങനെയായി എന്നാൽ പിന്നെ മന്ത്രിയെ പിടിച്ചു കളയാം എന്ന് കരുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുകയാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വിചിത്രമായ വാദമാണ് ഇവിടെ അഴിമതി നടത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ മന്ത്രിമാർക്കും എതിരെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കേസും അതിന്റെ നടപടികളുമായി മുമ്പോട്ട് പോകും പാലാരിവട്ടം കേസിനെ അങ്ങനെയൊന്നും ലഘൂകരിച്ച് നിങ്ങൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കരുത് ഈ കേരളം കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഭീകരമായ അഴിമതികളിൽ ഒന്നാണ് പാലാരിവട്ടം ഇത്തരത്തിലുള്ള പണിതട്ടുള്ള പാലത്തിന്റെ അവർ ആവറേജ് ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചുരുങ്ങിയത് പത്ത് നാനൂറ് വർഷമാണ് ഒരു പത്ത് നാനൂറ് വർഷം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു പാലം തകർന്നു വീണതിന്റെ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇപ്പൊ ചർച്ചയും കേസും കാര്യങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതത്ര നിസ്സാരായി കാണരുത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കോട്ടയത്ത് നാഗമ്പടത്ത് ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ച് നിർമ്മിച്ച പാലം രണ്ടു പ്രാവശ്യം പൊട്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും അത് പൊട്ടിക്കാതിരിക്കുന്നതിന്റെ അനുഭവം ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നമുക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ പത്ത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച പാലം ഇനി വണ്ടി ഓടി തുടങ്ങണമെങ്കിൽ വീണ്ടും പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് കോടി രൂപയുടെ ചെലവഴിക്കണം ഖജനാവിൽ നിന്നുള്ളതിന്റെ വിഷയമാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അത് മറ്റ് അഴിമതികൾ പോലെ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പോലെ ലഘൂകരിച്ച് ഇങ്ങനെ ലീഗിന്റെ ബഹുമാനായ നേതാവ് പറയുന്ന പോലെ ലഘൂകരിച്ച് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചപ്പോ
ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്നത്തെ ഭരണ നേതാക്കന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവരുടെ അറിവോടുകൂടി നടന്നിട്ടുള്ള നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇന്ന് എത്തിയിട്ടുള്ള ഈ ദുരന്തമായ അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് അതായത് പത്ത് നാനൂറ് വർഷം മനുഷ്യർക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു പാലം ആറ് മാസം കൊണ്ട് പൂട്ടിയിട്ടിട്ട് അതുണ്ടാക്കിയ കാലത്തെ മന്ത്രി എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് മാത്രമാണോ ശ്രീ ഹംസ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ താങ്കളുടെ മന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് താങ്കളുടെ പാർട്ടി പത്രത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വന്നു നോട്ട് നിരോധന കാലത്ത് എന്നൊരു ആക്ഷേപം കൂടി അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് നാട്ടുകാർക്ക് മുന്നിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോൾ പിടിച്ച് ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ സന്തോഷത്തോടെ ആളുകൾ കാണുന്ന വിധത്തിൽ കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നു ചേർന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം കുറ്റം ചെയ്യാതെ ജയിലിൽ പോകട്ടെ എന്നൊന്നുമല്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നു ചേർന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പാലാരിവട്ടം പാലത്തിന്റെ അവസ്ഥയും കൂടെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുപോയി ജയിലിടണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകൾ പോലും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ കുറ്റം പറയാനാവില്ല ശ്രീഹംസ സ്വാഭാവികമായും അങ്ങനെ ഉണ്ടായേക്കാം ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ പറയട്ടെ പാലാരിവട്ടം പാലത്തിലെ അഴിമതിയോ അല്ലെങ്കിൽ പാലത്തിൻ്റെ ശോചനീയാവസ്ഥയോ ഒക്കെ അത്ര നിസ്സാരമായി കാണാവുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അത് അതീവ ഗുരുതരം തന്നെയാണ് അതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഒട്ടും പുറകോട്ട് പോകുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ആരാണ് ഉത്തരവാദി എന്നുള്ളതാണ് വിഷയമുള്ളത് ഇവിടെ വിജിലൻസ് മുമ്പോട്ട് വെച്ച മൂന്ന് അപാകതകൾ ആ മൂന്ന് അപാകതയിൽ മന്ത്രിയുടെ റോൾ എവിടെയാണെന്നുള്ളതാണ് അത് ഇവർ തെളിയിക്കണമല്ലോ തെളിയിക്കുമ്പോൾ കറാം പിന്നെ ഇതോടുകൂടി എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേരളത്തിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിട്ടൊരു കാലഘട്ടം എത്ര ഇരുന്നൂറോളം ബ്രിഡ്ജസ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത്ര വിപുലമായ പരി പണികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മന്ത്രി ആ മന്ത്രി എന്ന നിലക്ക് അദ്ദേഹം നേതൃത്വം കൊടുത്ത് പണിതപ്പോൾ അതിൽ ഏതോ ഒന്നോ രണ്ടോ പാലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതോ വർക്കുകളിൽ കണ്ടറിയേണ്ടതാണ് ഓക്കെ അതെ ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ഇന്ന് നാട്ടുകൂടെ വണ്ടി വണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കില്ലേ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ് നിസ്സാരമായി പറയല്ല ഒരുപാട് പാലങ്ങളും ഒരുപാട് വർക്കുകളും ഏറ്റെടുത്ത ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വർക്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടിലോ അപാകത വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നേരെ മന്ത്രിയെ തന്നെ പിടിക്കുക എന്നത് കേട്ടുകേൾവില്ലാത്തൊരു പരിപാടിയാണ് മറ്റൊന്ന് ഇതിന് മുപ്പത്തി നാല് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കോടി രൂപയായിരുന്നു അടങ്കൽ നിക്ഷേപം ഉണ്ടായിരുന്നത് പദ്ധതി ചെലവ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത് മുപ്പത്തൊമ്പത് കോടി രൂപയ്ക്കാണ് കരാർ കൊടുത്തത് അത് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് മീറ്റർ നീളമാണ് ആ പാലത്തിനുള്ളത് നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നുകൂടി അതിൽ കൂട്ടി വായിക്കേണ്ടതുണ്ട് കുണ്ടന്നൂർ പാലവും വൈറ്റില പാലത്തിനും ആകെ എഴുന്നൂറ് മീ എഴുന്നൂറ്റൊന്ന് മീറ്റർ നീളമാണ് ഒന്നുള്ളത് മറ്റൊന്ന് എഴുന്നൂറ്റി രണ്ട് മീറ്റർ നീളം അതിന് വേണ്ടിയിരിക്കുന്ന എൺപത്തിരണ്ട് കോടി രൂപയും എൺപത്തൊമ്പത് കോടി രൂപയാണ് ചെലവ് ഇത് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് കോടി എഴുന്നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ നീളമുള്ള പാലാരിവട്ടം പാലത്തിന് ആകെ ചെലവ് മുപ്പത്തൊമ്പത് കോടി രൂപയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ കോടികൾ അങ്ങനെ വാരിക്കോണം എന്ന് പറയാനുള്ള അതൊന്നും ഞാൻ നിസ്സാരമാക്കി പറയല്ല ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പറയാണ് ഗവൺമെന്റ് ഒരുപാട് വർക്കുകൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സർക്കാർ കേരളം ആധുനിക കേരളം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് മാത്രവുമല്ല ഈ പറയുന്ന അത്ര വലിയ അഴിമതിയും എത്ര വലിയ കുഴപ്പവുമാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ എത്ര ചാക്ക് സിമെന്റ് വേണ്ടെടുത്ത് എത്ര ചാക്ക് സിമെന്റ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് പോലും നാട്ടുകാർക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാം അവിടെയൊന്നും ഒരു നോട്ടവും എത്താതിരുന്ന മന്ത്രി പിന്നെ ആ പണിക്ക് യോഗ്യനാണോ അദ്ദേഹം ഇനിയെങ്കിലും എന്റെ നോട്ടം എത്താൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പണിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നിർത്തി വീട്ടിൽ പോകാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ കാരണങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ അല്ല അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രെയിൻ അപകടത്തിലൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര മന്ത്രിമാരും ഗവൺമെന്റ് ഒക്കെ രാജിവെച്ച് പോകണം ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള മന്ത്രി അത് ചെയ്തില്ലേ രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് നമുക്ക് സമയമില്ല ഒരു ഒന്ന് ഉത്തരവാദിത്വവും നിയമ നടപടികളും വേറെ അല്ലേ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു കുടുംബത്തിൽ അല്ല ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തറവാട്ട് കാറുന്നവർ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു നാട്ടുമര്യാ
സനീഷ് ഈ പാലാരോട്ടം പാലത്തിൻ്റെ ഭാവിയെപ്പറ്റി ചോദിച്ചാൽ കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള കേസുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ള സർക്കാർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും ഹൈക്കോടതി വിധിയും പരിശോധിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ വലിയ ബഹളം വെച്ച അത്ര വലിയ പ്രശ്നം പാലാരോട്ടത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ലോ ടെസ്റ്റ് നടത്തണം എന്ന വാദത്തിന് സർക്കാർ അങ്ങേയറ്റം ശക്തമായി എതിർക്കുകയും അതിനകത്ത് ബാക്കി റിപ്പോർട്ടുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ അഞ്ചു കോടി രൂപയിൽ താഴെ ചെലവഴിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ പാലം ഏതാണ്ട് ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള വർക്കുകൾ മാത്രമേ അവിടെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഐ ഐ ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്നുള്ളത് അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഏതായാലും ഈ പ്രിലിമിനറി എൻക്വയറി ഓർഡർ ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ക്രിമിനൽ കേസ് അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോവുക തന്നെ ചെയ്യും അത് ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ വരെ അതൊരു ഊഹാബോഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് മുതൽ കൃത്യമായി അത് ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെതിരായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകും എന്നാൽ ഭാവിയുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സനീഷ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇരിക്കേണ്ടി വരും പാലാരോട്ടം പാലത്തിൽ ഈ സർക്കാർ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ വിഴുങ്ങിയ ആളുകൾ അബദ്ധത്തിൽപ്പെട്ടോ എന്നാണ് ആ റിപ്പോർട്ട് ചോ നോക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ബോധ്യമാകുക ആ വിഷയം നമുക്ക് വീണ്ടും പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശരി ഞാൻ ശ്രീ സതീഷ് നമുക്ക് ഈ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കാം രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഏത് പക്ഷത്താണെങ്കിൽ തന്നെയും പരസ്പരം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് ഇല്ലാതായി പോകും എന്ന് പല കേസുകളുടെയും ചരിത്രം വെച്ച് നാട്ടുകാർ കരുതുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് ഇവിടെ അത് ഉണ്ടാവുകയില്ല കുറ്റക്കാരനാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം ശിക്ഷിക്കപ്പെടും ഇദ്ദേഹമല്ല മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥരടക്കമുള്ള ആളുകൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും എന്ന ഉറപ്പ് വെക്കണോ വെക്കാൻ സാധിക്കുമോ അതെ ഒരു കാര്യം മുമ്പ് ഇവിടെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇരുന്നൂറ് പാലം നിർമ്മിച്ചതിന് ഒരു പാലം പൊളിഞ്ഞു ചാടുന്ന അത്ര കാര്യമാക്കണ്ട എന്ന് ആദരണീയനായ ഹംസ പറയുകയുണ്ടായി ഇത്ര ലഘൂകരിച്ച് ഇവിടെ പറയരുത് അങ്ങനെ പോലെയുള്ളവർ ഇവിടെ വലിയ അഴിമതി നടത്തിയ ഒരാളെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരുന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ഇത് പറയുന്നത് എന്ന് മറന്നു പോകരുത് എഴുപത് ലക്ഷം ആളുകൾ അണിചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചങ്ങല ഇവിടെ പിടിച്ചത് ആ ചങ്ങലയ്ക്കകത്ത് പോയൊരു കണ്ണിയായി എന്ന് പറഞ്ഞത് ലീഗിന്റെ പ്രവർത്തകനെയും നേതാവിനെയും പുറത്താക്കി വാശിയോടെ പുറത്താക്കിയ നിങ്ങൾ ഇരുപത് പാലം പണിത ഓരോണ്ണം തകർന്ന് ചാടി പോയത് അത്ര കാര്യമാക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആ ഒരു ന്യായം ആ പാവത്തിലെങ്കിലും കൊടുക്കണമെന്നാണ് വിനീതമായി പറയാനുള്ളത് സതീഷ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ഉത്തരത്തിന് കൃത്യമായും ഉള്ള മറുപടിയുണ്ട് ഈ കേരളത്തിനകത്ത് അഴിമതിക്കാർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ തറയിൽ വെച്ച് ഇത് അവസാനിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നില്ല തീർച്ചയായും സഹാവ് പിണറായിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവൺമെന്റ് കേരളത്തിലെ അഴിമതിക്കാരായ മുഴുവൻ ആളുകളെയും അകത്താക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ കർശനമായ നടപടികളും ഈ വിഷയത്തിൽ സംസാരിച്ചതിന് അത്തരത്തിൽ അതിശക്തമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകും കുറ്റക്കാർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജനങ്ങളും വളരെ നന്ദി പാലാരിവട്ടം കേസിൽ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണോ എന്നതായിരുന്നു ചോദ്യം സാധാരണഗതിയിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമല്ല അത് പക്ഷേ ഈ വിഷയം അത്രയ്ക്ക് ഗൗരവമുള്ളതുകൊണ്ടും അത്രയ്ക്ക് ജനരോഷമുള്ളതുകൊണ്ടും അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചോദിക്കപ്പെടേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണോ എന്നതായിരുന്നു ചോദ്യം ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ച പ്രേക്ഷകരിൽ എൺപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം പേരും അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന അഭിപ്രായമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പത്തൊൻപത് ശതമാനത്തിന് മാത്രമേ മറിച്ചൊരു അഭിപ്രായമുണ്ടോ പ്രേമിട്ട് പേര് പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നമസ്കാരം